Ja, dat zijn de wereldgasten. We zijn met Stichting Doen, zijn we hier in de wijk van Mujo, de buitenwijk van Accra, in Ghana. En uh, in het shotje wat je zojuist zag, heb je een beetje gezien hoe heel veel mensen wonen in deze buitenwijk. Ja, dat zijn natuurlijk uh, geen hele goede omstandigheden. Zo wonen eigenlijk heel veel genezen, we wonen eigenlijk kleine oude huisjes. Nou, een alternatief wat daarvoor is bedacht is bijvoorbeeld dit grote houten gebouw. Dat is een community building eigenlijk, waar mensen uh, gezamenlijk keukens delen. Uh, en in kleine, kleine appartementjes wonen. Nou, dat is een van de alternatieven die er is voor, uh, voor wonen in houten potjes. Nou, er zijn ook meer alternatieven. Ghana is een land dat eigenlijk steeds, uh, steeds wel varender wordt. Tenminste, er is een grote middenklasse die steeds meer geld gaat verdienen. En die ook steeds beter weet hoe ze aan geld uh, kunnen komen. Nou, en voor deze, deze steeds groter wordende middenstand uh, heeft MVU een project bedacht. Ja, het zijn een soort, uh, soort huizen die de mensen kunnen kopen, die betaalbaar zijn en ook nog eens duurzaam zijn gebouwd. Het idee is dat er in 2020 100.000 van deze kleine huizen staan. Wij gaan zo eens even praten met een van de grote meneeren van het open source house van MVU. Samuel Iti. My name is Samuel Vito. I work for Open Source House Ghana Limited, a project that is promoted by NDU. NDU, next up. Open Source House Ghana started as a project that uh, NDU organized a competition for the whole world that sought to get architects engaged in the process of designing affordable houses specifically for Ghana. It all 3,000 people showed interest in the competition, but finally we had about 247 people submitting the designs. Uh, Open Source House Ghana is registered as a company to do the pilot phase of this project. So currently we are building two of the winning designs from the design competition. Okay, so it began with a competition where people were going to a sort of development After this pilot phase, we are scaling up into a business phase where we are targeting mainly people in transition from low income to middle income. And how many people are going to profit here? The aim of Open Source House Ghana is to provide 100,000 houses by 2020 for people in transition from the low income to middle income. Ah, oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, dan worden er dus duurzame huizen gebouwd voor de lagere en midden inkomens. Goed idee. Maar welke mensen gaan hier nou profiteren? Open Source House Ghana basically is a facilitator that will source for clients from employee-based groups like teachers' association, nurses' association, and then link them to a mortgage bank to get construction mortgage and Open Source House Ghana would as well arrange construction by a, a contractor to build the houses on their pieces of land. Zullen we dan eens even gaan kijken op de bouwplaats? Nou, daar staan we dan voor het Open Source House waar we het net al even over hadden. Het idee is dat er, dat er hier op dit gebied twee huizen gebouwd worden. Ze zijn nu bezig met de eerste, de tweede komt iets verderop. Uh, het idee is dat in september deze huizen klaar zijn. Ja, en het is natuurlijk heel mooi dat uh, zo'n duurzaam huis ja, zo betaalbaar is voor een grote middenklasse. Ja, en deze twee huizen zijn dus eigenlijk een pilot. Het idee is eigenlijk dat er dan, uh, als dit uh, slaagt, zeker 100 nieuwe huizen bij komen. Dus eigenlijk voor een groep mensen die normaal gesproken nooit in zo'n huis zou kunnen wonen.